रखेंगे ओके इट्स लाइव स्ट्रीमिंग ऑन फेसबुक Hello everyone. Hello everyone. So, Sam, are you not in our clear? Hello. Ah. Ah. So, why you start funny? Come on, that's our. आह स्टार्ट करने वाले सेकंड आर्ट ओके आर बिक लामा ओके मैंने कम शाम गुड इवनिंग कोरोना हो गया कोरोना का जो तक आज तो मुन्नारी इन्हें की आसान सुझाव था उड़े ये फिर अंदर ना हम्म 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 आसान आसान सुनले बना वैरे तो नियाब को पढ़ते थे नहीं बात यार अभी नहीं लार सुनले बात यार नहीं सुनले यार ये ना बोलिए ना वो ना वो नियर लग संदिग्ध की नहीं लिया हम्म हम्म तो आप पति को नहीं सुनले बना हाँ इलाज अरे अंदर अंदर वो इंटरव्यू को उन्हें पन्ने ऐंग का ये तो पत्रिके का का रुम्बे और और एक परिये वित्तीय सोना मतलब उनका नरिया पर इंटरव्यू करना अंदर अंदर और समय इतना अंदर 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 हमने मालन इनको लाभ बाला कुमार ना ऑफ कोर्स इन्हें लगे करना है ना अंदर अदला अंदर कुछ जो है ना और चिन्ना पर ये अंदर का ये तो पनीर ट्रका अब इन तरह अंदर इधर वे इल्ला में अंदर नाम तो राजेल तो मदरी और और दान नड़ती ना रहे इसलिए अगर यारों वे इंसल्ट लाम पन लगाते होंगे अन्ना अंदर वो चिन्ना पे अंदर का अब इनके नाम ही वो एक एक कंजाव नड़ती ना ना अभी वो रंग मतलब लांडे वांगा पंगर पेश ना रहे अभी वे ने कांडर अंदर काल इतना बाइंगे राची रुमा दिन जैसे पर याद रची अंदर दे यारों को ने वांगा पंगे बड़ी वाली है ना अल्लाह में सोल्टा ने ड्रॉप मरी और इन दे ले अपने वांधे पेश उम्बल से लाइक कैंड भी करने दरबार नमना ना आप उन्हें चेस अपने रिया विषय गल सो इप्पे अभी पेश ने रिया उम्बल चेस अपने आप उन्हें बाय इन्हों कुछ वेगा मिला में वेगा थोड़ा ना रिया रखो अत लाव उन्हें परम्प परिसाद अपुरुष पढ़ता हमने हाँ ना उन्हें चला पॉइंटर्स ने रे बोला इधर इतना लता अपनी ने नहीं करिया इल्ले अपनी रे अंदर ना वाला अपनी उन्हें चला अप पप कुछ वाली पॉइंटर्स करते अंदर डिस्कशन है वाली डायरेक्शन ले कर दो कोई रंबा वैली लाओ रंबा जो अंदर अपनी वो नंबर दो वो पुत्तुने वो वैर आला मारी तो अपनी ना मारी वो नंबर सुजाता वो पेसी नंबरे और सुजाता वाइट और ना मारी वो फीलिंग Elit elit tapi kita boleh, awal awal takam orang tenggelam tu leh irpo. Na adik ini contoh madri, sila per pad padu angga, pad angel pad ada kita kita boleh, ah nalla pad angle, abdin pon. Sila pad angel pad boleh matto, namul pad lam pola leh, rambo selama mada leh. Ah, mari. Jatuh awal elit tapi kita boleh matto, namul elit lam pola leh. Ah, mari. Ibu leh na, bishio. Apa, orang ini pesan bodoh, apa dia itu ambil kerana bandu orang itu pernah miss pun ikut dengan ikhlas. Nah, mereka cipta ni dah sendiri cerita orang lain. Jadi, cerita ni lada, jadi berapa? Hmm, hmm. Anak anda kalau kita telah bandu, nama banyak benda yang kita lalu di itu dalam itu miss pun na orang 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 benda mana orang ikhlas. Anak ini kau bandu nariya pernah ikut. Orang orang itu tahu rumah mereka bin solom bodoh. Ah, aduh, pergi porpa orang itu selalu time bandu ini ini awal perancing dah ini solir para orang orang ini orang ini. Anda bagai dah ini dan alam anda ur, abra ini ni pun tidak ada mana mana orang lain mana cek. Ada ura mukjiamah anda ini kalau ni kalau ni kalau seperti ini, nampol anda ini dah IT trail lah, kondo pon ada. Ada ini tol tol teknologi melalui arah mana cara baca tu ke. Anda mari anda IT selalu anda big bang theory, pati quantum mechanics, pati relativity theory, pati lah anda. 
யாருமே இப்ப கூட யாரு எவ்வளவு பேர் பேசுறாங்கன்னு தெரியல தமிழ் தமிழ் எழுதுறாங்க தெரியல எயிட்டிஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி இதுதான் இந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரி எல்லாம் வந்து அப்படி ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்குது அந்த அந்த அவரோட எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் அதை பத்தி பேசினது பெயாஸ் தியரி பத்தி பேசினது அதை பத்தி நான் புத்தகங்கள்ல வந்து அவர் சொன்ன இந்த மாதிரி ஜேம்ஸ் கிளிக்னு ஒரு புக் ஒரு ஆத்தர் புக் அதை ஓடி போய் அதை படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந் அந்த ஆத்தரோட இன்னும் மற்ற புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஒரு அப்படியே திறந்த திறந்து விட்டுட்டு இருந்தாரு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வாசல் வாசல திறந்து விட்டு இல்ல அந்த பன்முகத்தன்மை இப்ப நம்ம நிறைய சொல்றோம் அவர் வந்து ஒரு பக்கம் இப்படி பேசினாலும் இன்னொரு பக்கம் பாசுரங்கள் பத்தியும் ஒரு வெண்பாக்கள் பத்தி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டையும் வந்து ஒரு அறிவுன்னா அது வந்து அது அறிவியல் சார்ந்ததா கூட இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு பழைய ஒரு மரபு கவிதை சார்ந்ததா கூட இருக்கலாம் ஆனா அது ரெண்டையும் ஒரே தகாசுல வச்சு ஒரே மாதிரியா ட்ரீட் பண்ணது வந்து அவருடைய தனித்தன்மை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நார்மலா ஒரு சிறு பத்திரிகை எழுதுறதுல இருந்து ஒரு சினிமாவுக்கு எழுதுற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே ஈக்குவலான ஒரு ஒரு பேஷனோட அவர் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அதுல வந்து அதுல நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு வந்து அந்த பாசுரங்கள் பெரிய ஈர்ப்பு கொடுக்கல பாசுரங்கள் இந்த சங்க இலக்கியங்கள் அப்புறம் அகனானூர்லாம் அவர் பத்தி எழுதினதுலாம் பெரிய எனக்கு ரொம்ப இதுவா இல்ல நிறைய புரியவும் இல்ல அது வேற விஷயம் ஆனா வந்து அந்த சைடு நிறைய சில பேர் வந்து அந்த ஆங்கிள் அவர் அதை பார்த்து ரொம்ப அவர் அவர் மேல பெரிய காதல் வந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு வச்சு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி எல்லா ஒவ்வொரு தரப்பினருக்கும் அந்த ஒரு இதை வந்து ஒரு முகத்தை வச்சு கொடுத்துட்டு அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு எனக்கு வந்து அந்த சைஃபை இல்ல இந்த டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேர்ல்ட் சினிமா பத்தி அவர் எழுதின விஷயங்கள் நிறைய அதெல்லாம் வந்து பெரிய தாண்டி போக போறது அதுல சந்தேகமே இல்ல ஏதாவது ஒரு வகையில எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து நம்ம கொரோனாவை முறியடிச்சு நம்ம தாண்டி போக போறோம் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்லை நம்ம யாருக்குமே அப்ப வந்து அந்த அந்த ஒரு எதிர்காலம் கொரோனாவை தாண்டிய ஒரு உலகம் எப்படி இருக்கும் என்ன என்ன ஆக போகுது இப்ப கொரோனாவின் நமக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்வியலை எப்படி வந்து மாற்ற போகுது அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன ஆஹ் முதல்ல இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு எழுத்து ஜானரா இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்ஸ் பிக்ஷன் எழுதுறதுக்கு தனியாக எழுத்தாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு எழுதிடுவாங்க அதெல்லாம் படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நடக்க போதா அப்படின்னு எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்ங்கிறது வந்து இப்போ இந்த அதோடைய இது குறைஞ்சிட்டே வந்து நம்மளால் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குன்னு கூட தெரியாத ஒரு சூழல் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதாவது தொழில்நுட்பம் ஆகட்டும் ஒரு பொருளாதாரம் ஆகட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து பாலிசி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுல ஆகட்டும் வேகம் வந்து அதிகரிச்சுட்டே வந்துட்டு இருந்திருக்கு இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து கொரோனா ஒரு விஷயம் வருது அப்போ வந்து நம்ம எதிர்காலத்தை பத்தி நினைக்கிறது கூட ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் மாதிரி யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ இன்னொரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகும் குறிப்பா இந்த ஐடியில இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பழக்கம் இருக்கும் ஆஹ் ஓகே இப்ப வந்து இந்த டெக்னாலஜி போயிடுச்சு புதுசா இன்னொரு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு அப்போ இந்த கரோனாவையும் அப்படிதான் நம்ம வந்து இப்ப யோசிக்க வேண்டியிருக்கு நேத்து வந்து இந்த வேரியபிள் இல்லை இன்னைக்கு வந்து புதுசா ஒரு வேரியபிள் வந்திருக்கு அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நாங்க வந்து லாக்டவுனை ஓபன் பண்ண போறோன்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்தியாவை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆஹ் ஏதோ ஒரு நாட்டுல ஏதோ ஒரு மூலையில நடக்கிறது வந்து நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் நைன்டி ஒன்ல இந்த பொருளாதாரத்தை திறந்து விட்டதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருந்தாலும் இந்த கரோனா காலத்துலதான் வந்து பரவலா எல்லா மக்களுக்குமே உலகம் முழுக்க ஏதோ ஒரு கார்னர்ல ஒரு ஊஹான்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிற மார்க்கெட்டில் நடந்த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் மொத்த உலகத்தையுமே பூட்டி போட முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் ஒரு பொருளாதாரத்தை வந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த உலகமயமாக்கப்பட்ட சந்தை பொருளாதாரத்துல யாருமே தனித்து கிடையாது ஒவ்வொரு நாடும் இன்னொரு நாடோட இணைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா ஒரு 
இப்படி ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்கக்கூடியது இங்க வந்து பாதிக்குங்கிற புரிதல் வந்து பரவலா வந்ததுதான் இந்த காலகட்டத்துல நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் பாக்குறேன் அது வந்து பொருளாதார நிபுணரா இல்லாம ஒரு சாதாரண மக்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கு கூட இப்ப உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில நடக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் வந்து எங்கேயோ நடக்குது அப்படின்னு விட்டுட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை வந்து இது கொண்டு வந்திருக்கு எதிர்காலத்துல நம்ம எடுக்கக்கூடிய பல முடிவுகளுக்கு இது வந்து ஒரு அடித்தளமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆஹ் அதை பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் மனிதர்களுக்குள்ள அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு பதிஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்பவே வந்து ஆஹ் ஒரு சினிமால வந்து ஒரு கூட்டமா ஒரு சீன் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆஹ் என்னது இப்படி போய் கூடிய கூட்டமா நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க நம்மளுடைய ஏன் இப்படி போய் கூட்டமா நின்றுருக்கீங்க கொரோனா வந்துடாதா அப்படின்னு அப்போ வந்து ஆஹ் நமக்கே அப்படி இருக்கும்போது இப்ப வந்து ஒரு பத்து வயசுல இருந்து பதினைந்து வயதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த வளர்க்கக்கூடிய பருவத்துல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து இது ரொம்ப பதிஞ்சிரும் ஆஹ் நம்ம ஒரு அது வந்து நல்ல விஷயமாவும் நல்ல விதமாவும் வெளிப்படும் இப்ப வந்து இதையே வந்து ஒரு சாதிய கட்டமைப்புகளுக்கான ஒரு ஆஹ் நியாயமாவும் சில பேர் அதை வந்து ப்ரோபகண்டா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பெல்லாம் முன்னோர்கள் முட்டாள் இல்ல ஏன் வந்து இந்த மாதிரி தொடாம இருந்தாங்க அப்படின்னா தீண்டாமை வந்து கொரோனா வச்சு நியாயப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப இதை வச்சு அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மறுபடியும் தோண்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது எப்படி நம்ம முன்னேறி போகணும்னு நினைக்கணுமோ அதே மாதிரி பிடிச்சி இழுக்கிறக்கும் கொஞ்சம் பேர் தயாரா இருக்காங்க ஆனா எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து இப்போதைக்கு ஒரு மூணு மாச இதுல தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டி இருக்கு ஆனா பாதிக்கப்படக்கூடிய தொழில்கள் அப்படின்னு சிலது இருக்கு அதாவது மனிதர்களை தொட்டு இப்ப வந்து முடித்திருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு ஒரு தொழில் இப்ப வந்து அரசாங்கம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு சில தொழில மட்டும் நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வைக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய பேரோட நேரடியா தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் இருக்கிறாங்க அப்போ அது என்ன ஆகுது ஆஹ் அவங்க இதுல வந்து நீங்க எவ்வளவு நாள் மூடி வைக்க போறாங்கன்னு தெரியல இப்போ அந்த எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாப்புலேஷன் அவங்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் எந்த மாதிரியான வசதிகள் செய்ய போகுது அந்த தொழில்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பட்டியல் போட்டு பார்த்தோம்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஹோட்டல் ஆஹ் இல்ல வந்து ஸ்பா அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே டிராவல் ஆஹ் இப்போ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் வந்து நீண்ட காலத்துக்கு பெரிய பாதிப்பை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாலுமே அதை முழு அளவுல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி உலகம் முழுக்க அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடும் அப்போ இந்த ஒரு பக்கம் இந்த கரோனாவால பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை சரி பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் இது மூலமா பல புதிய ஒரு என்ன சொல்றது நம்ம வந்து ஒரு மணி மக்களை வந்து நம்ம பணத்தை வந்து கையில கொடுக்காதீங்க டிஜிட்டலா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு காலகட்டத்துல ரொம்ப தலையால அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆஹ் அப்போ அது வேற விதமான ஒரு அரசியலா இருந்தது இன்னைக்கு வந்து கடையிலேயே வந்து எனக்கு கையில கொடுக்காதீங்க கூகுள் பே இருந்தா அதுல கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு சூழலை இது உருவாக்கி இருக்கு அதுவும் வந்து ஒரு மிக குறைந்த ஒரு காலகட்டத்துல மக்களுடைய மனநிலையில மொத்தமா அவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இது வந்து கொண்டு வந்திருக்கு அப்போ இது வேற ஏதாவது வேறு விதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணுதா இப்ப நம்ம வந்து ஜூம்ல வந்து லைவ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும்னா பண்ணதுக்கான பா வாய்ப்புகள் வந்து முன்னாடி கூட இருந்தது ஆனா நம்ம பண்ணலை இப்பதான் வந்து இது பண்ணலாமே நம்ம அப்படின்னு தோணுது நமக்கு நம்ம இந்த ஒரு ரெண்டு கேமரா இல்லாம இதே மாதிரியான உரையாடல்களை வந்து நம்ம பல ஆண்டுகளா நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம இதை ஏன் வந்து மற்றவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு புதுசா ஒண்ணு தோணுது இல்லை எந்த நாடு வந்து இந்த குறி இந்த மாற்றத்தினால மக்களுடைய மனநிலையில ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் வரும் அந்த வாய்ப்புகளை எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம்னு ஒரு நாடு யோசிச்சுதுன்னா கண்டிப்பா இத வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா வச்சு பெரிய அளவுல வர முடியும் ஆஹ் இந்தியா போன்ற நாடுகள் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பாதையில அரசாங்கம் எடுத்துக்கொண்டு போகணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் மத்தபடி ஐடி துறையில வந்து ஆஹ் ஏற்கனவே வீட்டுல இருந்து வேலை செய்யற மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம பழக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதே ஐடி துறை தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பதினாலு மாடி பில்டிங்ல முழுக்க முழுக்க மக்களை போட்டு அடைக்கிற வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தது ஆஹ் எவ்வளவு கலோ நெருக்கமா போட்டு ஒரு ஃப்ளோர்ல எவ்வளவு பேர் அடைச்சு வச்சு வே
யாரா இருந்தாலும் சென்னைக்கு வாங்க பெங்களூருக்கு வாங்க ஹைதராபாத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்றதை நிறுத்திட்டு நீங்க எங்க வேணா இருங்க ஆனா எங்களுக்கு வேலை செஞ்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த டிசிஎஸ் வந்து அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த புலம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா விதமான துறைகளுக்கும் தேவைப்படாது இது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமா நான் பாக்குறேன் நான் வந்து ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்து இங்க வந்து ஒரு இருபது வருஷமா சென்னையில இருக்கிறேன்னா ஆஹ் அதுக்கான தேவை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உனக்கு திறமை இருக்கு உன்னால வந்து பேச முடியும் அப்படி உனக்கு ஒரு நல்ல பேன் வித் இருக்கு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்க ஆஹ் அது இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்க இருந்து வேணா வேலை செய்யலாங்கிற மாதிரியான துறைகள் உருவாகும் ஆஹ் இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றங்களை நம்ம வந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து மாற்றம் வரும்னு ஒரு ஆர்வம் தான் சொல்ல முடியும் இப்ப ஆல்ரெடி அந்த மனஸ் மனதளவில் அந்த மாற்றம் வந்து இனி வந்து ஆஹ் ஒரு ஜூம் மீட்டிங்லயே வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கறத ஏற்கக்கூடிய பக்குவம் தொழில் நடத்துபவர்களுக்கும் வந்துருச்சு வேலை செய்யறவங்களுக்கும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இது போன்ற மாற்றங்களை நம்ம வந்து தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் நினைக்கிறேன் இப்போ அதாவது சில சில ஒரு பெரிய ஒரு பேரிடர்கள் இல்ல ஒரு வாழ்வியல் சிக்கல்கள் வந்து நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டுபிடிச்சதோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கினதோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஒரு பேரிடர் இந்த மாதிரி ஒரு இது இது வந்து ஏறக்குறைய அந்த லெவலுக்கு உலக மொத்தத்தையுமே பாதிச்ச ஒரு விஷயம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் சொல்லலாம் ஒரு மொத்த உலகமுமே ஒரு 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 விஷயத்த பத்தி பேசி ஒரு மாற்றத்தை பத்தி தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா பேசுறது மட்டும் இல்லை எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலகத்துல இதால பாதிக்கப்படுறவங்க யாருமே இல்லை இப்போ இது இப்போ நம்ம வந்து இந்த உரையாடலை எப்படி கொண்டு போகலான்னா இதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன ஒரு ஆஹ் ஒரு லேர்னிங் ஒரு என்ன கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் இது நம்ம எந்த மாதிரியான என்ன ஓட்டத்தை எப்படி எல்லாம் மாத்தி இருக்கு ஆஹ் எதிர்காலத்துல இந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி வந்து அங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு காலகட்டத்துல என்ன கத்துக்கிட்டீங்க இதை எப்படி பயன்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ஒரு நாற்பது நாள் நாற்பது நாட்கள்ல நடந்த விஷயங்கள்ல ஆஹ் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு சிறப்பு இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இது வரைக்கும் நாற்பது நாள் தொடர்ந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வெளியில போகாம யாருமே இருந்தது இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு சிறை வைக்கப்பட்ட ஒரு நிலையைத்தான் நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம மேல நம்மளே திணிச்சுக்கிட்டோம் ஆஹ் என்ன சிறையில வந்து இவ்வளவு வசதிகள் இருக்காது நல்ல விதமான சாப்பாடு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு சாப்பிட முடியாது ஆனா ஒரு வெளியில போக முடியாது யாரையும் பார்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு சூழலுக்கு நம்மளை வந்து நம்மளே கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம் அப்போ இது மூலமா என்ன ஒரு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில என்ன மாதிரியான ஒரு புரிதலை உருவாக்குச்சு இல்ல அப்படி எதுவும் இல்லை நான் எப்பவும் மாதிரிதான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு முக்கியமா என்னுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் எனக்கு என்னால என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு ஒரு தெளிவை எனக்கு கொடுத்துச்சு ஆக்சுவலா ஒரு சொல்ல நிறைய பேருக்கு இப்ப கூட இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைவ்ல ஜோதிமணி அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேர் கூட வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் ஒரு கம்பெனியில அவர் வந்து சம்பளம் சரியா வரல ஒரு பயம் எதிர்காலம் குறித்த ஒரு பயம் என்ன ஆகும் வேலை இருக்குமா அந்த மாதிரிலாம் இதே இதே பயம் வந்து எனக்கும் இருந்திருக்கலாம் அந்த நான் வந்து ஒரு நான் ஒரு ஆன்சர் பண்ணுற ஆகாம இருந்துட்டு தான் எனக்கு அந்த பயம் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ வந்து அந்த பயம் இல்லை எனக்கு இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன்ல வந்து சில சே சில மாற்றங்களை நானே உருவாக்கிக்கிட்டேன் என்னுடைய தொழில் இதில் அது வந்து எனக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது அது எனக்கு ஓகே இந்த மாதிரி என்னால் செய்ய முடியும் என்னால் சில மாற்றங்களை எனக்குள்ள கொண்டு வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து வேலை செய்யறது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னால் சமைச்சிட்டு இருந்தேன் சமைக்க தெரியும் நான் வந்து இப்போ வந்து யாரும் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னு உடனே வந்து நான் சமைக்கணும் நானே வீடு பெருக்கி பாத்திரம் தேய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி வேலையும் ஆஃபீஸ் வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு அம்மாவையும் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னும் போது வந்து ஒரு அது காலையில் எழுந்திரிச்சு எழுந்து வந்து அப்படியே தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு நடந்துக்கிட்டே அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு என்னால் செய்ய முடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பித்தப்போ என்னால் இப்படி பண்ண முடியுமான்னு பெரிய மலைப்பாக இருந்தது ஆனால் வந்து பண்ணி பண்ண முடிஞ்சது ஒரு ஒரு மூணு நாலு நாள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் நான் வந்து அதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கிக்கிட்டு 
இட் வி செய்யலாம் அப்படி செய்யலான்னு வந்து சில ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று செட்டப் பண்ண உடனே வந்து திங்ஸ் வெல் இன் பிளேஸ் அப்படி பண்ண முடிஞ்சது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நான் புக் புக் எழுதின முடிக்கிறத பற்றி எழுதியிருந்தேன் ஒரு போஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வேற வேற வழியே இல்லை அது அதுக்கு தெர் இஸ் நோ இஸ் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆன உடனே வந்து ஏதாவது பண்ணி உட்காந்து அடிச்சு பிடிச்சு முடிக்க முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் மேல என்னுடைய எனக்கு என்னால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத மேல ஒரு பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து இந்த இந்த பீரியட் வந்து கொடுக்குது ஆக்சுவலா ஸோ அது வந்து நம்ம ஐ திங்க் நம்ம எல்லா நிறைய பேர் பண்ண முடியும் மீன் வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் இருக்க பைசா இல்லாத இல்லை சாப்பாட்டுக்கு இல்லைங்கிற அந்த பிர அந்த பிரச்சனைகள் இது ஒரு தனியை வச்சிருவோம் அது வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட போய் நான் போயிட்டு இந்த தன்னம்பிக்கை வச்சுக்கோ புக் எழுதி அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்க முடியாது அவ்வளோ அது ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் ஆனா வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு தின வாழ்வியல் பிரச்சனைகள் இல்லாத அந்த மாதிரி இல்ல நிலைமையில இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து ஏதாவது எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படி ஏன்னா இதை வந்து அப்படி பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு இது ஸோ நாளைக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு சிக்கலையும் வந்து பற்றி பெரிய வந்து நான் என்னால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி நிலைமையில் நான் வந்து ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய ஒரு மக்கள் ஒரு ஒரு படிநிலைக்கு வந்துட்ட மக்கள் மாச மாசமானா வந்து ஒரு வருமானம் வந்துட்டோம் அந்த வருமானத்துல நம்மளுடைய தேவைகளை கடன்கள் உட்பட நம்மளால வந்து ஆஹ் அதை வந்து சமாளிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு பத்து இருபது வருஷம் வாழ்ந்த ஒரு மனநிலையில வந்து அவங்களால வந்து ஒரு சின்ன மாற்றம் அந்த சூழலுக்கு வந்துட்டா கூட ஒரு பெரிய ஒரு பயத்தை வந்து வரவழைக்குது அது ஐயோ அடுத்த மாசத்துல இருந்து என்னால வந்து சத்தியம் தேட்டருக்கு சினிமாக்கு போக முடியாதோ ஆஹ் இல்ல வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களுக்கு கூட ஒரு பயம் வருது ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பேங்க்ல கூட்டுறோம் ஆஹ் என்னால வந்து அடுத்த கடன் வாங்க முடியாது அப்போ ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றங்களுக்கான மாற்றங்களை பார்த்து பயப்படுற ஒரு பெரிய மனநிலை இருக்குல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஆஹ் ரீசெட் பட்டன் கூட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு இது வந்து லைஃப்ல இதெல்லாம் நடக்கும்பா பார்த்து இருந்துட்டுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஆஹ் ஒரு விஷயம்தான் ஆனா இதே வந்து நான் என்னுடைய ஒரு அப்பா அம்மா காலத்திலயோ ஒரு தாத்தா பாட்டி காலத்திலயோ இதை நான் வந்து பொருத்தி பார்த்தா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரெண்டு மாசத்தை தாண்டி பெருசா ஒரு சேமிப்பு எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இருந்ததா தெரியல ஆஹ் அந் அப்படியே இருந்தாலும் அந்த சேமிப்புக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நீண்டகால தேவைக்காகவோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அவருடைய ஒரு லக்ஸுரியான ஒரு பொருள் வாங்கணுங்கிறக்காக வந்து ஒரு சேமிப்பையோ ஒரு கடனையோ அவங்க வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டது இல்லை ஆஹ் மொத்தமாவே ஒரு அஞ்சு துணி தான் வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து ரெண்டு வந்து விசேஷங்களுக்கு போடுறதுக்கா இருக்கும் மீதி எல்லாம் வந்து ஆஹ் ரெகுலரா வேலைக்கு போடுறதுக்கும் அதே தான் ஆஹ் வீட்டுல இருக்கிறதுக்கும் அதே தான் இப்ப யாரையாவது பார்க்க போறதுக்கும் அதே தான் ஒரே துணி தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே போடுவாங்க மேல ஒரு சட்டையை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு அப்போ வந்து சட்டையை கழட்டி வச்சிருவாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை சூழல்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்க பேசுனீங்கன்னா இதெல்லாம் என் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க வந்து அதை டீல் பண்றாங்க ஆஹ் என்னோட அம்மா அடிக்கடி சொல்ற ஒரு இது வந்து கையும் காலம் இருந்த பொழைச்சிக்கலாம் போட அப்படிம்பாங்க அப்போ நம்ம நம்மள வந்து பிசிக்கலா ஒரு டேமேஜ் ஆகாத வரைக்கும் நம்ம வந்து பொழைச்சி மேல வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில தான் அவங்க வந்து வாழ்க்கையவே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஆஹ் இப்ப இந்த கரோனா காலங்கள் வந்து எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை தான் நமக்கு தேவையோ அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோண வச்சிருக்கு ஆஹ் என்ன வருது பாத்துடலாம் நம்மளை மீறி என்ன நடந்துரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்பிடன்ஸோட ஒரு சமுதாயம் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு நீங்க வந்து அந்த ஏன்னா காட்டுல வந்து இந்த வருஷம் மழை இருக்கும் அடுத்த வருஷம் மழை இருக்காது ஆஹ் வேற ஏதாவது வரும் ஆஹ் பூச்சி வந்துடும் அந்த வருஷத்துல வெல்லாம இருக்காது இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரெகுலரா பார்த்துட்டே தான் இருந்திருக்காங்க ஒரு ரிஸ்க்குங்கிற ஒரு நம்ம நினைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில தொடர்ந்து இருந்துட்டே வந்திருக்கு அப்போ இந்த இதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம போய் இந்த தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் பேச வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சமுதாயம் வந்து இதை வந்து ரொம்ப எளிதா கையாண்டுருவாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது இதுல அதிகமா உளவியல் ரீதியா பாதிக்கப்பட படவங்க பட போறவங்க
ஏன்னா அந்த பொருளாதார ரீதியா பாதிக்கப்பட்டாலும் அதை வந்து சமாளிச்சு மேல வர ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குல்ல அந்த மைண்ட் செட் வந்து நீங்க இல்ல நீங்க சொன்னீங்களா நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஆனதால எனக்கு தைரியம் வந்துச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து ஆண்டர்பிரனரா ஆனதால உங்களுக்கு வந்து நிறைய பணம் வந்துரும்னு இல்ல இதை எப்படி சமாளிக்கணுங்கிற வழிவகை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நிலையாமைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டேதான் இருக்கும் அதை நாம வந்து டீல் பண்ண கத்துக்கிட்டாதான் வந்து இனி தொடர்ந்து போக முடியுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு காலகட்டம் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கும் ஆஹ் இந்த என்னோட என்னோட அடுத்த மாச சம்பளம் வந்து வேற யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட இல்ல அது என்கிட்டதான் இருக்கு அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறது சோ இது வந்து நான் என்னுடைய வேற ஒரு கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த கம்பெனியோட பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அவங்களோட இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களா வீக்கா இருக்காங்களா என்ன வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சுவாங்களா இல்ல சம்பளம் வந்து பிடிச்சிட்டு கொடுப்பாங்களா பாதி கொடுப்பாங்களா இல்ல ஒன்னாம் தேதி வருமா பத்தாம் தேதி வருமா இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இப்ப வந்து என்னுடைய பிசினஸ் நான் தான் மேனேஜ் பண்ணணும் எனக்கு எனக்கு சம்பளம் வருதோ வராம இருக்கிறதோ அது என்னோட கையில தான் இருக்கு அது வந்து அது அது வந்து ஒரு எம்பவரிங்கா எனக்கு எனக்கு இருந்துச்சு அந்த திங்கிங் ஸோ அத அது வந்து அது ஒரு ப்ரெஷரா இல்லையா உங்களுக்கு அதை எம்பவரிங்கா பாக்குறீங்களா ப்ரெஷரா பாக்குறீங்களா அது எப்படியோ எப்படியோ நான் பாக்கலாம் நான் வந்து இது வந்து ஒரு எம்பவரிங்கா தான் நான் பாக்குறேன் ஆக்சுவலா நான் பார்த்தேன் ஏன்னா வந்து இது இது யார நம்பி இல்லையா நான் தானே என்ன நம்பி தானே இருக்கணும் ஸோ நாளைக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு ரெவன்யூ இல்ல வந்து ஒரு இது பிரச்சனை வந்துருக்கு பிசினஸ் பிரச்சனை வந்துருக்கேன் அதுக்கு நான் தான் காரணம் அப்ப நான் வேற யாரையும் வந்து ஒரு ஒரு யூஎஸ் மார்க்கெட்டையோ கல்ஃப் ஆயில் ப்ரைஸையோ இல்லை வந்து இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோ நான் குறை சொல்ல முடியாது நான் என்ன மட்டும்தான் குறை கிடையாது குற்றம் சொல்லி முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அது வந்து அப்போ அது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்தது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து நான் வந்து சில டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியுது சில மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியுது என்னோட பிஸ்னஸ் மாடலில் அது வந்து இது வரைக்கும் பலன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து பட் நாற்பது நாள் கடந்தும் நம்ம வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை பற்றி பேசிட்டு லாக்டவுனை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வசதியான ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு தான் நம்ம இதை பேசிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாக்ட்லி அது அந்த மாதிரி இல்லாம வந்து இப்போ மும்பை பத்தி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு இதில் படிச்சேன் கட்டுலாம் சொன்னா நீ வந்து டூ மீட்டர் டிஸ்டன்சிங் சொல்ற இது ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்சிங் சொல்ற எங்க வீடே டூ மீட்டர் தான் சைஸ் அதுதான் நம்ம இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கிறதே வந்து பாசிபிளே இல்லாத ஒரு சமுதாயம் வந்து இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கில் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு அரசாங்கம் முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது அவங்கள தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை சொல்லும்போது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே மோடிங்கிற பேரை இழுத்ததுனால உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கிறது இப்போ வந்து நீங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வந்து ஒரு எழுத்தாளராகவோ வேற வேறு விதமாக அழியப்படுவதை விட ஒரு தீவிரமான மோடி விமர்சகர் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு அடையாளத்தை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கீங்க இப்போ அதற்குன்னு இப்போ அது தானாக ஆர்கானிக்காக நடந்ததா எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு விமர்சனத்தை வந்து தொடர்ந்து முன் வச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுங்க இப்போ இப்போ அது கிடைச்சிருக்கிற இந்த அடையாளம் இது வந்து சரியான ஒரு அடையாளமா இல்லை நீங்கள் இதை வந்து திட்டமிடாமல் நடந்ததா இது வந்து நான் நான் எந்த திட்டமும் இடல ஆக்சுவலா நான் வந்து மோடிய ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல சப்போர்ட் பண்ணேன் அது தெரியும் அது நிறைய எல்லாருக்குமே அது அந்த மாதிரி எதுவும் அவர் வந்து பெரிய தீவிர மோடி விமர்சகர் ஆகணுன்ற ஒரு பிளான் இல்லை நான் எப்பவுமே வந்து நான் சொல்லும் போது கூட அடிக்கடி இந்துத்துவ விமர்சகர் தான் அப்படின்னு நான் வந்து என்னை அடையாளப்படுத்திக்க விரும்புறேன் இந்துத்துவத்துக்கு கடுமையான எதிரான எதிரானவன் அவ்வளவுதான் பாஜக இந்துத்துவம் அப்படிங்கறத விட்டுட்டு பார்த்தா வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து பெரிய வித்தியாசம் இல்லை நிறைய கட்சிகள் கூட அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு நிலைப்பாடு அதனால்தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இந்துத்துவம் இல்லாத ஒரு பிரச்சாரம் வளர்ச்சியையும் பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் முன் வச்ச ஒரு ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணப்போ அதை வந்து அதை நம்பி அதை ஆதரிச்சேன் ஆனா வந்து இந்த கடந்த ஒரு குறைஞ்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அது தூய்மை பாரத திட்டமா இருக்கட்டும் மேக் இன் இந்தியா திட்டமா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அவர் மோடியோட திட்டத்தை வந்து நான் அவருடைய முயற்சிகளை தான் ஆதரிச்சேன் 
ஆனா என்ன அந்த ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரு 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 முக்கியமான எனக்கு பெரிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு மர்மமான ஒரு ஒரு ஆட்சி முறை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தரவுகளையும் மறைச்சி ரிப்போர்ட் எல்லாம் வெளியில விடாம இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பற்றி பேசாம புதிய அறிக்கை தரவுகளை பற்றி வந்து எடுக்கிறதுக்கோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ முயற்சி பண்ணாம அப்படி இன்னைக்கு கூட வந்து பட்டினி அப்படின்னு பேசுறாங்க பட்டினி பிரச்சனைகள் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் எல்லா உலக மீடியா எல்லாரும் எழுதுறாங்க ஆனா வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அதை பத்தின அக்கறை இருக்க மாதிரி எந்த இதுவும் அறிகுறிகளும் எனக்கு இல்லை நீங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ண வேணும் நீங்க வந்து டேட்டா இல்லை அப்படின்னா வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அது முயற்சி பண்ணணும் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி மார்ச் மாசம் ஆரம்பிச்சுது இந்நேரத்துக்கு முப்பது நாள் முப்பத்தஞ்சு நாள் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு நாற்பது நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சுல ஆஹ் நாற்பது நாள்ல வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால அந்த ஒரு முயற்சி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் நீங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி அதை பத்தி பேசுங்க நீங்க உங்களுக்கே அந்த தெரியும் வாட் இஸ் மெஷர்ட் இஸ் இம்ப்ரூவ் வாட் இஸ் மெஷர்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் இஸ் இம்ப்ரூவ் எக்ஸ்பெனன்ஷியலி அப்படின்னு வந்து ஒரு செய்ய இருக்கு அதை நம்ம கார்பரேட்ல நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை சரியா ஸோ நீங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்தை அளவிடணும் அதை அளவிடும் போது வந்து அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நீங்க அது ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவருக்கு சுகரை அடிக்கடி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு மாரத்தான் ஓடுறவங்களுக்கு வந்து நீங்க சும்மா நான் போ ஓடுனே வந்தேன் ஓடுனே வந்தேன்னு இல்லாம நான் இன்னைக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போனேன் நான் இன்னைக்கு ஏழு கிலோமீட்டர் போனேன் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து நம்ம எட்டரை கிலோமீட்டர் போகணும் பத்து கிலோமீட்டர் போகணும்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் ஸோ யூ ஹவ் டு மெஷர் தென் யூ ஹவ் டு தென் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் அதை மெஷர் பண்ணி நான் வந்து பத்து பேருக்கு சொல்லும் போது வந்து இன்னும் அதை வந்து அதிகமா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஆனா நான் எதையுமே மெஷர் பண்ண மாட்டேன் எதையுமே ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து பெரிய சந்தேகத்தை கொடுக்குது அப்போ உன்னுடைய இன்டென்ஷன் என்ன உனக்கு உன்னுடைய அக்கறை என்ன அப்படிங்கறதுல வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகத்தை கொடுக்குது எனக்கு வந்து பிரச்சனைகள் எல்லாருமே இருக்கும் இவர் ஒரு மோடி இல்ல இவர் எந்த மன்மோகன் சிங்கே இன்னைக்கு இருந்திருந்தா கூட என் பெரிய வித்தியாசங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்குமான்னு தெரியல எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் சரியா இருக்கும் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போயிருக்கும் டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து கண்ணா பின்னா நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்க அப்படின்னா வந்து நான் மாய நம்பிக்கை இல்லை ஆனா வந்து குறைஞ்சது வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பொதுமக்கள நிறைய விஷயங்களை ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்க பண்ணிருப்பாரு அந்த அதுக்கான அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து கேதர் பண்ணிக்கிற முயற்சிகள்ல ஏதாவது இறங்கி இறங்கியிருப்பாரு அப்படிங்கிறது அதுல எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ அது அதுலதான் எனக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விமர்சனம் இந்த அரசாங்கத்து மாதிரியும் மதிய மதிய இருக்கிறது அதை சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து அந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவங்களே சரியா இவங்களாலேயே சரி பண்ண முடியும்னு வந்து எனக்கு கேட்க முடியும் ரெண்டு ரெண்டு புள்ளிகள்ல நீங்க இந்த அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிட்டு வரீங்க ஒன்னு வந்து ஆஹ் ஒரு புள்ளி விவரத்தை வச்சு ஆஹ் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை அணுகக்கூடியவரா புள்ளி விவரம் இல்லாத ஒரு நிலை வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய கடுமையான ரெண்டாவது வந்து இந்த இந்துத்துவங்கிற ஒரு விஷயம் நான் அதுக்குதான் வரேன் ஒரு ஆஹ் கடவுள் மறுப்பாளரா தான் நீங்க வந்து இரண்டாவது இந்த மோடி எதிர்ப்பாளர்கள் வந்து சமீபமா வந்தது ஆனா நீண்ட காலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஆஹ் இந்த கடவுள்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து மறுப்பவரா வந்து உங்களை நீங்க அடையாளம் உங்க வீட்டுல வந்து முழுக்க முழுக்க கடவுள் வழிபடக்கூடிய ஒரு பின்னணியில இருந்து வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு கடவுள் மறுப்பாளரா மாறுன அந்த ஒரு பயணத்தை பத்தி சொல்லுங்க பெரிய மீன் பெரிய ஒரு ஒரு ஆர்ட் கான்சர்வேட்டிவ் பிராமின் ஃபேமிலி தான் டெய்லி விஷ்ணு சாஸ்திரம் சொல்லாம டின்னரே கிடையாது எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு இது இருந்தது டெய்லி வீட்டில் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு தடவை காலையில் நைட்டு சந்தியாவதனம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எங்க ஒரு ஒரு வீட்டை வீட்டுக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோயில் கட்டி பிள்ளையார் கோயில் கட்டி அதுக்கு வந்து சும்மா ஏதோ பூ போட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் யார் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போய் வந்து பிள்ளையார் கோயில்லாம் கட்டினாங்கன்னு அவர் வந்து அப்போ நீ ப்ராப்பராக பூஜை பண்ணணும் சரி சும்மா வந்து பண்ணுறது இல்லை நீ இது வரைக்கும் கல்லுக்கு தான் பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ வந்து அது அங்கே அந்த பிள்ளையாரை வந்து அதில் கொண்டு போய்
சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு க ஒரு சிலையில் அந்த தெய்வ தெய்வத்தை இறக்கிறதுக்கு அதை ஆவாகனம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு கோவில் அப்படிங்கிற அந்தஸ்து பெறும் அதெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கான நீ இப்போ நீ தகுதி இல்லை அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தகுதியை கேட்டுக்கிறதுக்கு தீட்சை வாங்கணும்னு ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்கான சில ம சில மந்திரங்கள் சில ப்ராசஸ் இதை ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தீட்சை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கு நான் அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக தீட்சை வாங்கி கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கு வந்து அந்த அந்த ப்ராப்பராக வந்து ஒரு இது பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து இன்னைக்கு அதை நிறைய எங்கள் அப்பா ரொம்ப நாள் வந்து அது நாத்திகனா மாதிரி பெரிய இதுவான அப்புறம் கூட நிறைய வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயம் தான் நடந்துச்சுன்னா எங்கள் அப்பா வந்து அந்த பிள்ளையாருக்கு பூஜை பண்ணல அதுதான் உனக்கு எல்லாம் நடக்குது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஸோ முதல் பெரிய ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னா வந்து நான் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி நான் சொல்லுவேன் அவருடைய ஒரு புத்தகம் படித்தேன் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த நோன் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அது வந்து சின்ன புத்தகம் தான் ஆனால் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அதிர்வலைகளை எனக்குள்ளே ஏற்படுச்சு அதில் அதில் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு நிறைய புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பிச்சு அதுல ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டு ஒரு காலத்துல ரொம்ப தீவிரமா ஒரு ஃபாலோ பண்ணி பண்ணி ஒரு ஒரு நிறைய நிறைய புத்தகங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து வந்து சில கேள்விகள் சில இது வந்து அப்புறம் அறிவியல் தேடல்கள் நிறைய ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் புத்தகங்கள் அந்த மாதிரி அந்த சில நிறைய இப்ப கூட எனக்கு அந்த காஸ்மாலஜி ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரு அமெச்சூர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அது இன்னைக்கும் நிறைய அதை பத்தி யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சைட்ல அது தனியா ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஸோ அது அதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் வந்து எழுப்பிச்சு அண்ட் அப்போ ஒரு 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 தீவிர ஒரு இந்து மத ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பழங்காலத்து உபனிஷட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் வேதாஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அதில் அதுல இருந்த கருத்துக்களும் என்னுடைய இந்த 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 அறிவியல் சைடு தேடலும் நிறைய வந்து அது மேட்ச் ஆகலை அதுக்குள்ள நிறைய முரண்பாடுகள் நிறைய வந்துட்டே இருந்துச்சு அப்போ அப்போ அதுக்கு அதுவும் இல்லாமல் வந்து நிறைய அந்த மத சம்பந்தமான புத்தகங்கள் மத வரலாறுகள் படிக்கும் போதும் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் மதம் கடவுளர்கள் வந்து சில க சில காலகட்டத்தில் சில கடவுளர்கள் உருவாவாங்க சில பேர் மறைஞ்சு போவாங்க சில பேர் புது கடவுளர்கள் உருவாங்க இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு கடவுளர்கள் சேர்ந்து ஒரு புது கடவுள் உருவாவாங்க அந்த மாதிரி வரலாற்று நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக யூத மதத்தோட ஒரு முக்கியமான ஒரு கடவுள் யாகுவே அப்படின்னு அவர் தான் மோனோ அதாவது ஒரு கடவுள் வழிபாட்டை ஆரம்பித்த ஒரு முதல் இது வந்து அந்த யாகுவே அப்படின்னு அந்த யாகுவே கடவுளே ஆக்சுவலாக வந்து அவர் ரெண்டு கடவுளோட காம்பினேஷன் தான் அவர் ஒரு இஜிப்சியன் ஒரு இது ஒரு ட்ரைபல் கார்டு அவருடைய குவாலிட்டிஸையும் அப்புறம் வந்து யூ ஜியூஷ் ஒரு ட்ரைபல் ஒரு ஒரு ட்ரைப்ஸோட கார்டும் சேர்ந்த அவருடைய குணாதிசங்கள் சேர்ந்து அவர் புதுசாக உருவான கடவுள் அதுக்கான சில வரலாற்று பின்னணிகள் இருக்கு இதெல்லாம் படிக்கும்போது வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து அப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி கடவுளர்கள் வந்து மனிதர்களால் மனிதர்கள் தேவைக்காக உருவாகிற விஷயங்கள் நம்ம 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 கிரியேட் பண்ணிக்கிறது நம்ம வசதிக்கு அப்போ சில அரசியல் காரணங்கள் இல்லை ஒரு மாற்றங்கள் நடக்கும்போது அந்த மாற்றங்களும் நடக்குது நம்ம இந்தியாலே நம்ம இந்து மதத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடவுளர்கள் இப்போ நம்ம வழிபடுறதே இல்லை நிறைய நம்ம சில கடவுள் அறிய இது சில கடவுளர்கள் ரெண்டு மூணு குவாலிட்டிஸ் சேர்ந்து புதுசாக அந்த மாதிரி க நிறைய நம்ம நம்ம ஊர்லேயே நடந்திருக்க சம்பவங்கள் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு தீவிர இதுலேருந்து ஒரு மதவா இதில் மத நம்பிக்கையாளர்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் வேற இடத்துக்கு வந்து வந்தது அது வந்து ஒரு ஆர்கானிக்காக ஒரு ப்ராசஸாக தான் நடந்துருக்கு சில பேருக்கு வந்து இந்த கடவுள் மருத்துவங்கிறது ஒரு லைஃப்பில் ஒரு ஏதோ ஒரு டேர்னிங் நடக்கும் வந்து 
அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு விட்டுருவாங்க இதே நடக் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது இதெல்லாம் எனக்கு ஏன் நடக்குது இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு ஏன் நடக்குதுங்கிற ஒரு திடீர் ஒரு ஷாக்ல இந்த மாதிரி மாறுறவங்க இருப்பாங்க ஆனா இதுல ஒரு வேற ஒரு கோணத்துல இந்த கேள்வியை நான் முன்வைக்க விரும்புறேன் எப்படி நம்ம இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து ஒரு லக்ஸரி அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த கடவுள் மறுப்பும் இன்னைக்கு ஒரு லக்ஸரியோ அப்படின்னு நான் சொல்லலாமா ஏன்னா அதற்கான ஒரு தேடல் அதற்கான ஒரு வாசிப்பு அந்த தளங்கள்ல இருக்கிறவங்க தான் இதை வந்து ஆஹ் ஒரு ஏன்னா நம்ம பிறக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுது இப்ப கடவுள்ங்கிற விஷயம் வந்து ஆஹ் குழந்தையா இருக்கும் போதே தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏற்கனவே கடவுள் மறுப்பில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களை தவிர மீதி இழப்பு பேருக்கெல்லாம் இது வந்து அதுதான் வந்து டிஃபால்ட் செட்டிங் அப்போ அதில் இருந்து மீண்டும் வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து எல்லாருக்குமே இல்லை அதற்கான சூழல் அதெல்லாம் இருக்கான்னு தெரியல அப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு சமூகத்தில் வாசிப்புங்கிற விஷயம் இல்லாத கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு சமுதாயத்துக்கு கடவுளுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறேன் அதை நீங்க வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கண்டிப்பா தேவை நான் வந்து கடவுள் மறுப்புங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா கடவுள் மறுப்பை விட வந்து ஒரு நாத்திகம் அப்படிங்கிறது நான் நான் வேற ஒரு டைரக்ஷன் ஏன்னா கடவுளை வந்து ஒரு ஒரு ராமரியோ கிருஷ்ணரையோ இல்ல பிள்ளையாரையோ வந்து விமர்சிக் விமர்சிக்க வேண்டியதில்ல நம்ம அது வந்து நாத்திகம் கிடையாது ஆக்சுவலா அவங்கள விமர்சிக்கிறது ஆஹ் அது நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த இந்த கடவுளர்களுக்கான சில வரலாற்று தேவைகள் இருக்கின்றன அதுக்கு அந்த வரலாற்று தேவைகளுக்காக தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க இன்னொன்னு இப்ப இந்த இந்த மத இதுல பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா என்னன்னா ஆஹ் ரொம்ப முன்னாடியே ஆஹ் மனிதன் வந்து நம்ம நம்ம கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரிங்கிறது சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு வீல் சக்கரம் சக்கரம் தான் நம்மளோட கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரி இல்லை எழுத்து ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இல்லை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் தான் நம்ம நம்ம ஆதி நம்ம ஆதி ஏன்ஷியன்ட்டோட கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்கவரி ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி வந்து ஒரு கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை தோன்றியிருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து அந்த தேவை நம்மளுக்கு இருந்திருக்கு அந்த இன்னைக்கு வந்து சமூகத்தை ஒரே இதில் கட்டமைக்கிறதுக்கும் மனிதர்கள் சும்மா சின்ன சின்ன பத்து பத்து பேரா வந்து போய் வேட்டையாடி சுத்திட்டு இருந்த மக்கள் வந்து ஒரு சமூகமா சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கும் இருந்ததுக்கும் மத்த சமூக கட்டமைப்புகள் டெவலப் ஆகி இன்னைக்கு மாடர்ன் ஒரு நவீன சமூகமா நம்ம மாறினதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து மதம் வந்து நம்ம கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது வந்து புள்ளி வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்துல உபயோகமா இருந்திருக்கு அதை வந்து மறுக்கிறதே ஆஹ் மறுக்க முடியாது ஸோ இன்னைக்கும் அது தேவை நம்மளுக்கு அந்த அந்த இது தேவை ஸோ இன்னைக்கு நான் சொல்றது கூட மத் நான் எ எதிர்க்கிறது வந்து நம்ம விமர்சிக்க வேண்டியதோ இல்லை எதிர்க்க வேண்டியதோ மதவாதத்தை ஏன் கடவுளா உன் கடவுளா இல்லை வந்து இந்த கடவுளை நம்புறவங்க எல்லாம் வந்து முட்டாளிகள் இல்லை வந்து வன்முறையாளர்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த அப்படி செய்யறது இதெல்லாம் வந்து இதை தான் நம்ம எதிர்க்கணுமே தவிர கடவுள் நம்பிக்கையை வந்து நம்ம எதிர்க்க வேண்டியது நான் இன்னைக்கு கூட நான் நான் விமர்சிக்கிறது கடவுள் அதாவது மத மதங்கள்ல கூட நான் விமர்சிக்கிறது வந்து மனித உரிமைகளுக்கு நடுவில் இன்டர்ஃபியர் ஆகிற விஷயங்களை மட்டும் தான் நான் வந்து நீ வந்து விளக்கேற்றதை நீ விளக்கேற்றக்கூடாது ஆக்சுவலாக நான் இப்போ டெய்லி விளக்கேற்றிட்டு இருக்கேன் இங்கே அம்மாவுக்கு விளக்கேற்றி பால் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கோங்க லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சிருது இங்கே ஸோ விளக்கேற்றுறதோ இல்லை வந்து நீ இப்போ நீ விளைவேதியம் பண்ணதோ இல்லை நமாஸ் ப படிக்கிறதோ அதெல்லாம் வந்து யாருமே நீ வந்து திருத்துன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து நான் வந்து ஒரு பரதா போடுவேன் இல்லை தீண்டாமை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சரி மனித உரிமைகளுக்கு நடுவில் வர விஷயங்களை வந்து நம்ம இன்னைக்கு நவீன சமூகத்தில் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம விமர்சிச்சு அதை எதிர்க்கணும் அது மதம் நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ அது ரெண்டாம் பட்சம் ஆத்திகமோ ஆத்திகமோ முழுமையா இருக்கணும் அவங்க வந்து இப்போ நான் என்னுடைய கடவுளை கும்பிடுறது மாதிரி நீ உன்னுடைய கடவுளை கும்பிடுறது உன்னுடைய உரிமை அதே மாதிரி இப்போ வந்து கடவுளை கும்பிடுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பத்து விஷயங்களை நீ வந்து கடைபிடிச்சே ஆகணும் இல்லாட்டி ஒன்று நான் வந்து கண்டிப்பேன் அப்படியான எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து ஐ மீன் நான் எனக்கு ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கு நம்ம இந்த மதவாதம் அப்படி பேசும்போது சில கேள்விகள் வருது இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுறது இந்த கொரோனா மாதிரி சமயங்கள்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி மதவாதங்கள் பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லை அதை அதை டைரெக்டாக பேசணும் கொஞ்சம் வேற வகையில் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக அதை வந்து கொஞ்சம் பாசாங்கத்தனங்களோட
ஆனா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சில விஷயங்களை வந்து அவங்க திணி அவங்க திணிக்க முயற்சி செய்யறாங்க இல்ல அதுக்கு ஒரு அறிவியல் படங்கள் கொடுக்குறாங்க அவங்க மத்த எல்லா மதங்கள்லயுமே இருக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம இந்துத்துவம் ரொம்ப ஆதிக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஆதிக்க நிலை இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப முன்னா முன்னிலையில தெரியுது ஸோ அதை பத்தி உங்களுடைய அந்த மாதிரி மக்கள் அந்த மாதிரி செய்யறத பத்தி நீங்க உங்களுடைய இது என்ன இது வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விதமான இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தானோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குல்ல ஏன்னா நம்மளுடைய மதங்களோ இல்லை நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் கல்ச்சர் இதெல்லாம் தோன்றிய ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அறிவியல்ங்கிற விஷயம் இல்லை அப்போ வந்து அதாவது இந்த வெர்நாட்டுலராக நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் இது சாப்பிட்டா வந்து சளி பிடிக்காது இது இது வந்து அதாவது எழுந்திரிச்ச உடனே இதை செய்யக்கூடாது தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இது இது வந்து ஒரு அனுபவத்து மூலமாக காலங்காலமாக வந்து இது வந்து மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாட்டிக்கு தெரியுதுன்னா பாட்டி வந்து ஒரு எண்பது வருஷம் இதை பார்த்துருப்பாங்க எவ்ரிடே அவங்க பார்த்துருப்பாங்க அதனால ஒரு பாட்டி வைத்தியங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா வீட்டிலையும் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது அவங்க அறிவியலில் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு சோதிச்சோ இது பண்ணியோ எதுவுமே செய்யலை அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பழமையான கல்ச்சர் நீங்கள் சைனீஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் இருக்கும் ஜாப்பனீஸ் கிட்டையும் இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து ஒரு நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய அதாவது வழக்கமாக வரக்கூடிய நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்து இருக்கும் இந்தியா மாதிரி இப்போ வந்து பத் ஒரு பத் பத்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு வல்லரசாக இருக்கும் இந்த பகுதியில் இருந்த அரசர்கள் வந்து உலகத்தில் எங்கே இருந்ததை விட ஜிடிபி விஷயம் வகைங்கிறத கூட அதிகமாக நம்ம தான் வந்து டாப்பில் இருந்திருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மெடிக்கல் இப்போது அலோபத்தியில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பல வகைகள் இதெல்லாம் வந்து பின்னால் டெவலப் ஆகி வர்றப்ப நம்ம அதை வந்து பக்கத்தில் போய் அதோட பார்ட் வி ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆர் வாட் எவர் வி க்ரீ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உருவாக்கி வச்சது அதனுடைய பார்ட்டாக இல்லை அது வேறு வகையான சித்தார்த்தங்கள் உருவாகி அங்கே இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இந்தியா தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து முன்வைக்க விரும்புகிறோம் இப்போ ட்ரம்ப்பும் வந்து எப்படி வந்து அமெரிக்காவில் வந்தாருன்னா அமெரிக்கா தான் பெஸ்ட் மற்ற உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற இதை விட நாங்கள் தான் பெஸ்ட் இப்போ அமெரிக்கா கிரேட்டர் அகைன் கோஷமே இல்லை ஸோ என்னுடைய அடையாளத்தை வந்து நான் திரும்ப மீட் எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த நம்ம எல்லாமே இப்போ திரும்ப திரும்ப அந்த குளோபலைசேஷன் தான் வந்து நிற்கிது இது வர்றதுனால என்ன ஆகுது நான் என்னுடைய அடையாளத்தை இழக்கிறனும் இந்தியா வந்து அமெரிக்கா மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கோ அப்போ நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்த விஷயங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் இல்லை என்னுடைய பாட்டி அது தாத்தா உருவாக்கின விஷயங்கள் அழிஞ்சு போயிடுங்க ஒரு பயம் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னைக்கு ஒரு மூமெண்ட்டாக மாறிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த பதற்றத்தில் இவங்க வந்து இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்னு ஒரு டூல் உங்ககிட்ட கிடைக்கும்போது அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு நமக்கு தெரியல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நாங் நாங்கள் பண்ணதும் இந்த அறிவியல் இதுக்கு உட்பட்டது தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறக்காக ரொம்ப அவசரமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்களும் உங்கள் அளவுக்கு தான் அப்படின்னு அதுக்கான தேவையே கிடையாது நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பித்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சி கூட பண்ணலாம் அதற்கு நம்மளுடைய ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அறிவு வந்து பயன்படக்கூடும் இப்போது ஒரு பாட்டி வைத்தியத்தினால குணமாகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அதை வந்து முறையான அறிவியல் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணி நம்மளால் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ வந்து இது அப்போ குணம் குணப்படுத்துச்சு அதனால இப்போவும் வந்து அது வந்து செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு அசம்ஷன் ஆனால் நம்ம அந்த ஒரு நீச்சியில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து நம்ம வந்து எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் நாங்கள்லாம் முன்னாடியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் படித்தவர்கள் ஒரு பள்ளி நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் இப்படி போயிட்டு சில சமயம் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் இல்லை இவங்கெல்லாம் கூட இப்படி பேசுகிறாங்க நான் இப்போ ஒரு அளவுகோல் வச்சுருக்கேன் ஒரு வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டு அவங்ககிட்ட இருந்து வருது இல்லையா அது வந்து அவங்கள பத்தின பல விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்துது ஏன்னா ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனே நம்ம ஃபார்வேர்ட் பண்ணணும்னு தோணும் இல்ல அதை வந்து நீங்க என்டார்ஸ் பண்றீங்க என்டார்ஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா இது எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிறத விட இதை வந்து புகுத்தணும் எல்லார் மனசுலையும் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான ஒரு மனப்பாங்கு வந்து படித்தவர்களிடையே இப்ப வந்து பரவிட்டே இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம்தான்
நம்ம வந்து இது எதுக்கு அனுப்பினீங்கன்னு கேட்கும் போது அவங்க அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல வந்து ஆஹ் ஏதாவது எல்லுமினாட்டி கதை ஒண்ணு வந்து சொல்லுவாங்க அப்ப அப்ப வந்து ஓகே இவங்க இப்படிதான் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க அழகா படம் பிடிச்சு காட்டுறாங்க அதை அவங்க அவங்க அறியாமையே அதை செய்யறாங்க அவங்க ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபெஷன்ங்கிற ஒரு என்ன அது பாவ மன்னிப்பு கேட்கறப்ப வந்து ஒன்னும் வாட்ஸ்அப் வந்து நிறைய மக்களை வந்து கன்ஃபெஷன் பண்ண வச்சிருக்கு நான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதை வந்து நம்ம அப்படிதான் அதை எடுத்துக்கணும் ஒரு வகையில வந்து அவங்க யாருன்னு வெளிக்காட்டிட்டாங்கல்ல இப்ப வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வர அடுத்த வரக்கூடிய ஒரு ஏன்னா இதை வந்து வெளிப்படையா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்தது சொல்றதை வந்து நம்ம வந்து பொருத்தி பாத்துக்கலாம் ஓ இவங்க எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது அப்படி எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம பாசிட்டிவிட்டி பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கோம் எல்லா விஷயத்திலயும் ஒரு நல்லது இருக்கு அப்படின்னு பாக்கிறேன் ஸ்ரீதர் அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு கேட்க வேண்டிய ஒன்று முன்ன வந்து மூவி திரைத்துறை சம்பந்தமா நிறைய எழுதிட்டு இருந்தீங்க இப்ப வந்து ரொம்ப அரசியல் இந்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டதுனால அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒரு இது குற்றச்சாட்டுங்கிறத விட ஒரு அவதானிப்பு பாக் ஒரு கவனிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க அப்படிதான் இருக்கீங்களா இல்ல தொடர்ந்து திரைத்துறை சார்ந்தும் கவனிச்சு படிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்களா இல்ல அது வந்து நான் ரொம்ப கான்சியஸா எடுத்த ஒரு முடிவு திரை விமர்சனம் நீங்க உங்களுக்கே தெரியும் திரை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது ஒரு காலத்துல வந்து உலக சினிமா எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவா ஃபாலோ பண்ணி அதை ட்ராக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதை பத்தி புத்தகங்கள் நிறைய படிச்சு ஸ்கிரிப்டிங் பத்தி எல்லாம் நிறைய புத்தகங்கள் ஸ்கிரீன் ரைட்டிங் பத்தி எல்லாம் படிச்சு அது இருந்தது ஒரு கட்டத்துல வந்து உம் இப்ப எந்த என்ன பண்ணணும் அதை மீன் இப்ப ஒரு ஷார்ட் பிலிம் ரெண்டு எடுத்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டு ஷார்ட் பிலிமும் வந்து இது என்னுடைய துறை இல்லை அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரிய வச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலா அது பண்ணது நல்லது தானே வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சது இது வந்து எனக்கு ஐ மீன் அதை அந்த உடனே வரைக்கும் போதா ஆணி அப்படின்னு தோணிருச்சாங்க என்ன உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஒரு <laughs> 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 நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு அது பண்ணாலும் நம்ம கொஞ்சம் ஒழுங்கா ப்ராப்பரா பண்ணணும் அதனால வந்து படிக்கணும் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கணும் நிறைய அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நம்ம கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்ச டைம் அந்த டயத்தை வந்து போக்கஸ்டா ஒரு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் எதுல நம்மளுக்கு அதுல இது இருக்கும் அப்ப இதை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு இதுல எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இப்போ நான் வந்து காசு இதை பத்தி ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் பத்தி எழுதுறது இல்லை எதுவும் போஸ்ட் எதுவும் ஆனா வந்து அதில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆர்வம் இருக்கு அதை பத்தி நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுக்க ஆனா வந்து அது வந்து என்னுடைய ஸ்பெஷல் ஏரியா கிடையாது அதனால நான் அதை பத்தி எழுதுறது இல்லை அந்த மாதிரி இதுவும் வந்து எனக்கு இருக்கிற ஒரு அமைச்சூர் இன்ட்ரெஸ்ட் பிலிம் மேக்கிங் இல்லை பிலிம் வேர்ல்ட் சினிமாங்கிறது ஒரு அமைச்சூர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற லெவலில் அதை நம்ம அணுகலாம் அப்படின்னு ஒரு தெளிவு வந்துச்சு அதனால வந்து அதை அப்படியே வந்து அங்கே பிலிம் அப்படின்னோடனே எனக்கு எனக்கு உங்ககிட்ட கேட்கணும் அது வந்து ஸோ இங்க எப்படி வந்து நீங்க நீங்க இருக்கீங்க நீங்க நானாவது இங்க வந்து ஒரு அமைச்சர் அப்படின்னு வந்து ஒரு பிராண்ட் பண்ணி நிறுத்திக்கிட்டேன் நீங்க வந்து அப்படி இல்ல நீங்க வந்து அதுல வந்து ஒரு வெற்றிகரமா அதுல வந்து இறங்கி களத்துல இறங்கி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதுல ரொம்ப முன்னேற்றமும் கண்டுகிட்டு இருக்கீங்க நீங்க வந்து இப்போ இதுல வந்து கொரோனால நீங்க இப்ப நீங்க கூட சொன்னீங்க எல்லா சினிமா தேட்டருக்கு போறது வந்து கொஞ்சம் அது அந்த பாதிக்கப்படக்கூடிய துறை இதுல வந்து திரைப்படங்கள் திரையரங்குகள் அப்படின்னு இப்ப அது வந்து என்ன ஆகும் இப்ப அடுத்து இப்ப இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே இந்த கொரோனா இதெல்லாம் முடிஞ்ச எல்லாம் வேக்சின் வந்து எல்லாம் ஆசுவாசம் கொள்ளும் போது இந்த திரை இண்டஸ்ட்ரி பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஷேப் எடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இது நான் வந்து அதாவது திரைப்படம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு எப்படி இருக்கோ அது தொடர்ந்து இருக்க போறது இல்லை கண்டிப்பா வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளாகத்தான் போகுது அது மெதுவா நடந்துட்டு இருந்தது வந்து கரோனாங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வேகமாக்கிரும் ஆஹ் அப்படிங்கறதான் என்னுடைய கணிப்பு இப்ப நீங்க வந்து தியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னும் அடுத்த ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு 
யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாது இந்தியாவில் திறந்தாலும் வெளிநாடுகளில் வந்து கண்டிப்பாக திறக்க மாட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு வந்து உருவாகக்கூடிய படங்கள் பல வந்து நம்ம வந்து வெளிநாட்டு வசூல ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கா வச்சு தான் வந்து நம்ம பட்ஜெட் போடுறாங்க இங்க ஒரு பெரிய ஹீரோ படத்துக்கு ஆஹ் ஐநூறு கோடி வரைக்கும் கூட செலவு பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்கன்னா வெளிநாட்டு வசூல்ங்கிற விஷயம் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கா இருக்கு அதை தாண்டி ஓடிட்டி அதெல்லாம் அவங்க வந்து கணக்குல எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்ப அந்த வெளிநாட்டு தியேட்டர்கள் வந்து என்னைக்கு ஓப்பன் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கக்கூடிய பல பெரிய படங்கள் வந்து ஒரு யோசனையிலேயே இருக்காங்க தமிழ்நாட் தமிழ்நாட்டிலேயோ இந்தியாலேயோ சரி படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாலும் வெளிநாட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுக்கு பதில என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரு நாற்பது நாள்ல இந்தியால மட்டும் கிட்டத்தட்ட சில கோடி பேர் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள வந்திருப்பாங்க புதுசா இதுவரைக்கும் இருந்தவங்க இல்லாம புதுசா வந்து ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸோ இல்ல பிரைமியோ வந்து வாங்கினவங்க வந்து பல பேர் இருப்பாங்க அது ஒரு தனியா ஒரு சந்தை உருவாகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா அதுல இருக்கிற ஒரு ஆபத்து வந்து இந்த ஓடிடிங்கிறது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு நாலு பேரோட கண்ட்ரோல்ல முழுக்க போயிருதோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா அது அது வந்து வேற வேறு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது ஆனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா திரை திரையரங்குகளுக்கு போய் தான் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பலரை இந்த ஓடிடிங்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் குறைஞ்ச காலத்துல ஆஹ் அதனால இந்த திரைப்படம் கதை சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மனிதன் கடவுளை உருவாக்குன காலத்துல இருந்து அந்த கடவுளை வந்து நம்ம ஒரு மதத்தை பரப்புனதே வந்து கதை சொல்லல் மூலமா தான் அப்போ அன்னைக்கு இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சர்வே வாய்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கதை சொல்ற இண்டஸ்ட்ரி அதுல பல முன்னேற்றங்கள் வந்திருக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு க்ளோசர் டு ரியாலிட்டி போக முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு போறோம் இன்டராக்டிவிட்டி கேம்ஸ் வந்துருச்சு பல விதமான பரிணாமங்கள் அப்போ ஒரு கதை எழுதுறவனா எனக்கு வந்து ஆஹ் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆபத்தா தெரியல ஏன்னா ஆஹ் ஒரு வகையில பெரிய பட்ஜெட் ஒரே படத்துல முழு பணத்தையும் கொட்டுறதை நிறுத்திட்டு ஆஹ் சின்ன சின்னதான் நூறு படம் எடுக்கலாம் இரநூறு கோடிக்கு நான் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறத விட்டுட்டு நாலு கோடி ரூபாய் செலவுல அஞ்சு ஐம்பது படங்கள் எடுக்கலாம் அதை வந்து ஓடிடியில போட்டோம்னா அதே அளவுக்கான வருமானத்தை எடுத்துட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை இது உருவாக்கும் ஆஹ் அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் என்ன மாதிரியா கதை மட்டும் எழுதிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ஒருத்தனுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல மாற்றமா தான் தோணுது ஆஹ் அது போக இன்னும் வந்து ஆஹ் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பட வேண்டிய நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கு ஏன்னா டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டே தான் போகுது இன்னைக்கு இல்லாட்டி இன்னொரு நாளைக்கு இந்த தியேட்டர்ல போய் படம் பார்க்கணுங்கிற விஷயம் வந்து ஆஹ் எப்படி இன்னைக்கு தியேட்டர்ல போய் நாடகம் பார்க்கறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மக்களுடைய கல்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சோ அந்த மாதிரி அதுவும் ஆயிடும் ஆனா வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்னு ஒரு விஷயம் வருது ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டின்னு ஒரு விஷயம் வருது அதை பயன்படுத்தி கதை சொல்லலாம் கதைக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதணுங்கிறது இன்னும் யாருமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லா கிராக் பண்ணல ஆஹ் அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு அடுத்த கட்டத்துல யோசிச்சுட்டே போகும்போது ஆஹ் ஒரு பிரைட்டா தான் இருக்கு அப்படின்னு தோணுது இந்த துறை அப்படிங்கிறது முன்ன எப்பவும் இருந்ததை விட ஆஹ் இப்ப வந்து ஆஹ் கதை சொல்லக்கூடிய கதை உருவாக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆஹ் ஒரு டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கு சரி ஆஹ் ரொம்ப வேகமா நேரம் நினைக்கிற ஒரு மணி நேரத்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ஒருத்தங்க மட்டும் கேட்டிருக்காங்க வளரும் எழுத்தாளர்களுடைய கற்பனை எந்த அளவு விரிவாக இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அது அதை சொல்ற அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப வளர்ந்துட்டோமான்னு தெரியல அந்த அளவுக்கான ஒரு வாசிப்பு ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஜெனரிக்கான ஒரு கேள்வி ஆஹ் ஆனா அவங்க கற்பனை வந்து நல்லாவே தான் இருக்கு ஒரு கற்பனை இல்லாம வந்து எழுது வந்துட முடியாது ஆனா அந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழமா ஒரு எடுத்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து இறங்கி எழுதுறாங்க அப்படிங்கறதுல எனக்கு வந்து பல கவனிப்புகள் இருக்கு ரொம்ப மேலோட்டமா எழுதக்கூடியவங்கள் நிறைய இருக்காங்களோ அப்படின்னு தோணுது ஆனா இதெல்லாம் பெரிய சர்ச்சைக்குரிய ஒரு கேள்வி நீ எத்தனை பேரை படிச்சுட்ட வந்து சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே வந்து ஒருத்தரை போட்டு அடிச்சு பரட்டி எடுத்துட்டாங்க அதனால வந்து 
ஆஹ் இந்த கேள்விக்கு வந்து நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க படிச்சு ஒரு விமர்சகனா முழு நேர விமர்சகனா இருந்தா பதில் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஆனா இப்போ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் கற்பனைகள் நல்லதா ஆயிட்டு இருக்கு புது புது ஜென்ரேஷன் புது புது கற்பனைகளை கொண்டு வராங்க அப்படிங்கறது அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து நம்ம அந்த காலத்துல இளையராஜா மியூசிக் மாதிரி வருமா அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு வர மியூசிக்கும் நல்லாதான் இருக்கு அன்னைக்கு இருந்த மியூசிக்கும் நல்லாதான் இருக்கு வர மியூசிக்கும் ஒரு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு கிளாசிக் கிளாசிக்னா நம்ம கொண்டாட போறோம் கண்டிப்பா அது அது மாதிரிதான் இதுவும் எழுத்தாளர்களும் அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம நீங்களும் வாசகர்களையும் நேரடியா இணைக்கக்கூடிய ஒரு தளங்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு முன்னெல்லாம் இல்லவே இல்லை ஒரு எழுதணும்னு ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய திறமையை வந்து வாசகர்கள்கிட்ட நேரா சோதிச்சு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஓகே எனிவே இன்னொரு நாள்ல வந்து இன்னும் விரிவா சில திறப்புகள் எடுத்துப்போம் ரெண்டு மூணு தலைப்பு கொஷின் விட்டு போச்சு பட் அடுத்த இதுல நம்ம அதை கவர் பண்ணுவோம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி இது தொடர்பா உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருக்கிறதா இல்ல ஏதாவது ஃபர்தரா ஏதாவது இன்னும் பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுங்க அடுத்த தடவை வேற ஒரு சந்திப்புல அதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிருக்கோம் இணைந்திருந்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ